Amen. Amen. Unaweza kuketi. Kama kuna kina mama naweza kuwaleta hapa mbele. Mama yote ambayo una ujauzito. Chiraka. Ondoka. 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 Receive it. Jesus name. Receive it in breakthrough. Yes. Receive your breakthrough in Jesus' name. Jesus' name. Receive your breakthrough. Yes. In the mighty name of Jesus Christ. Listen to me. Nisikilize. Na kuona una una pete kwenye kidole. Ngawa eh? Mm. Na ni kwa sababu majini mahaba yame take advantage of you. Ngawa eh? Mm. Sika. Sababu kiangalia utaikuta kwenye eneo la mahusiano inakuwa ni shida sana the mighty name of Jesus Christ I don't know what I'm doing I don't know what I'm Kwa nini mnamtesa? Eh? Kwa nini mnatesa? Kwa nini mnatesa? Hmm? Akutoa pete. Jesus my God. See? una pete tena na kwa sababu hapa katatu unaondoka na usirudi tena Moja, mbili, tatu. in Jesus my name Jesus my name you are free you are free Bonesa sfera. Milele Amina. Unaitwa nani unatokea wapi? Naitwa Blatia Esther, natokea Kinondoni. Wakati mtumishi amekufikia kukuwekea mkono na kukuombea, tumeona nguvu za Kristo zina manifest na kusema kwamba zimefunga kwenye mahusiano yako. Ulishe kugundua kwamba una changamoto kwenye mahusiano? Ndiyo. Na siku hizo unapitia changamoto ya mahusiano, ulishe kugundua kwamba kuna nguvu za Kristo ambazo ziko nyuma hiyo changamoto? Ndiyo, mara 
chache kidogo waga na pataga hiyo shida. Kwa hiyo leo mtumishi alivyoniwekea mkono kuna breakthrough nilikuwa naipata na nilikuwa na ifeel pia. Na pia wakati anakuombea nimesikia anasema kwamba hizo nguvu za giza zimekuvisha pete. Kwa namna yoyote ulishai kuisteda kama una pete kwenye kidole chako either kuota au kukaa physically unasikia kuna pete? Nilikuwa na naota na pia pete nilikuwa ni mtu wa kuvaa pete kujivalisha pete kwenye kidole cha pete na nilikuwa naisi kama kuna kitu kwenye pete na nilikuwa napata ndoto za baharini sana za hizo zinazohusiana na majini maaba. Na baada ya kuombewa sasa hivi unajisikiaje? Na unaamini nini juu ya kitu ambacho Mungu amekifanya kwako? Najisikia amani na najisikia niko free na najua Mungu amenifungua kwa sababu ayo majini maaba yalikuwa nazuia vitu vyangu sio mahusiano tu yalikuwa nazuia vitu vyangu vingi lakini naamini nikitoka hapa nitakuwa mzima Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili yako kwa sababu tunajua kwamba ataenda kufanya zaidi ya ulivyoomba zaidi ya ulivyowaza Mungu akubariki sana Amina. Eskilize Naona mizimu upande wa baba inakuletea shida kwa sababu kila wakati una, unaota kama uko nyumbani kwenu. Umesikia? Mm. Kwa sababu siku zinavozidi kwenda wanataka kuinitiate. Umeelewa? Eh? Manake watataka wewe uwe mganga. Kwa sababu ya uko kwenu. Umeelewa? Funga macho yako the mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. I had you. Mm-hmm. What in? Yeah? Yeah? Kwa hiyo Anataka kumwachia naomba usiku na mchana pana 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 kwa kwetu Kwa nini huyu Mhm Kwa nini anapendwa sana na watu na pana Mimi namwalizi hata kuondoka aondoke nchini atakiwa aondoke lakini aondoke nimefunga kila kitu paspoti anajenga sijamalizi Yale nataka ni kabisa asikae hapana furijina huyu hapana nikaliku maisha yake alitaki ya daktari mkuu hapana sasa vitu gani vingine kwenye elimu umefanyaje nilinyonywa ile nywele mhm alafu anakula vitu namlisha vitu usiku anaomba mpaka alfajiri lakini akilala ile asubuhi sisi tunamshurikia na huwa akiamka anajua tu kabisa leo nimepigika sasa mimi sitaki kumwachia mtoto ana akili tutakula wapi tangu yuko mdogo tunamtumia kwenye mambo yetu hapana wewe popote hakuna cha ulaya wala cha wapi huyu hapana hamna hata kuona wale wewe sasa tulia basi mbona analeta fujo? Wewe ulikuwa anakuwa anataka kwenda Ulaya. Anataka alitaka kuondoka tangu mwaka 2020. Ila nyenye mkaziba. Ndio. Na kingine mbicho kifanya? Tumefunga babake. Mhm. Eh tumefunga babake. Anaombea usiku na mchana. Kintu tumemfunga kwenye kaburi la babu yake. Kwa kaburi la babu yake. Kwa ajili ya hiyo chujifu. Muona ni mizimu upande wa nani wa baba kama nilivyomwambia. Muda wako umeisha. Nasikia? Mgongo wake wenyewe unamuuma mimi. Hapana. Why you you? In the mighty name of Jesus Christ. 
in the mighty name of Jesus Christ. Yes, Mnondoka. Yes. Magosabia mpaka tatu. Moja. Mbili. Yes. Ayondoka. Moja. Mbili. Tat. Come out. In Jesus name. It's done. Jesus name. Bonessa sphere. Amina. Unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Regina, natokea Dar es Salaam, Kigamboni. Wakati mtumishi anakufikia kuombea, wakati nguvu za giza zina manifest ndani, tumesikia zikisema kwamba zimezuia passport yako na utakuwa umesafiri kuanzia 2020. Lakini leo hii tuko 2023 na bado tunakuwa huko Tanzania. Una wishi kugundua kwamba hili ni tatizo kwako? Ah uh, nilishagundua ile tatizo baada ya kufika hapa reality mambo mengi yalikuwa kijidokeza alafu mtumishi wa Mungu Pastor John na Pastor Sanibela na madisciple wote walipokuwa kiniombea wakifika kwenye swala la kusafiri wakitaja neno international inaniletea mimi shida sana na nikaja kugundua tangu mwaka 2020 nimesafa eroti kwa sababu ya kutafuta nafasi ya kusafiri. Kwa vikwazo vilikuwa vingi vya hapa na pale. Kwa nikaa nimegundua sasa kuna vipingamizi ambapo unatakiwa nimshirikishe Mungu ili aweze kunifungua niweze kusafiri. Wakati napitiwa vipingamizi vyote, ulishai kugundua labda kuna nguvu ya giza imekaa kushikilia wewe usisafiri? Yes, niligundua nguvu za giza kushikilia safiri ba, kwa mwaka huu Mw, kwa mwaka jana sorry kwa mwaka jana nilivyo attend hapa reality uh, vitu vingi vilitokea uh, kitu kingine nilikuwa niki nikipata miariko mbalimbali ikifika swala la kuanza kufuatilia visa kuna tokea mambo mengi misukosuko ya hapa na pale paka sasa. Ila namshukuru Mungu kwa sababu wachungaji wanaendelea kuniombea Pastor Sanbera, Pastor John, Madisciple kidogo naona mwanga kama vile walivyosema mwaka 2023 ni mwaka wa ni sema mimi binafsi naona ni mwaka wangu. Amen amen. Na baada ya maombezi unajisikiaje sasa hivi? Namshukuru Mungu kwa sababu sikufahamu kwamba tayari kadi siku kila kila siku nguvu za giza zinakuwa zikibadilisha ile hali kwamba leo wakitoka kwenye ili watafata kona hili watafata na hili. Kwa nimebaki na msemo aliyosema Pastor John kwamba anatakiwa unatakiwa uwe mvumilivu alafu pia unatakiwa uzidi kufokasi kwenye maombi na kufanya kazi ya Mungu aliyokupa mwaka 2023. Amen. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili yako na tunajua ni mengi ataenda kuyafanya kwako na utasimama kumshuhudia. Namshukuru pia Amina. Hiyo mfanya nini? Niache. Mimi sitaki. Utaki nini sisi? Niache. Naribu. Kwa nini unaribu? Mfanya nini ndani yake? Kwa nini unaribu? Kwa nini unaribia? Mimi sitaki. Mimi sitaki. Popote ulipo na kutangazia kufunguliwa kwa mamlaka ya China Life Christian Nazareth Lai kwa China Life Christian Nazareth Lai kwa China Life Christian Nazareth Lai popote palo lipo na potazama Rock TV na YouTube na kutangazia sasa kwa China Life Christian Nazareth Lai umefunguliwa kwa nini utaki 
Wanaume kuja kutuharibia. Wanaume kuja kutuharibia. Na nikakutuma. Nani ujue ujue aliyentuma? Na nikakutuma. Huyu mtu wetu na hatumwachi. Kwa mumwachi. Najua huwa huna huna uje uzito, si ndio? Lakini tumbo lako litaendelea kujaa. Umeelewa eh? Litaendelea kujaa. Litaendelea kujaa, litaendelea kuja kwa sababu kuna kitu ambacho kipo mu ndani. Nazo ni nguvu za giza. Umeelewa eh? Inabidi leo ufunguliwe. Sawa. Weka mkono wako kwa tumbo. Naondoka hapo kwenye tumbo. Naona kinachotokea kwenye tumbo. Yes. Jesus my name. In Jesus my name. declare you free in Jesus mighty name I pray amen amen Bwana Yesu asifiwe Amina unaitwa nani unatokea wapi Naitwa Elizabeth Shimba anatokea Magomeni Wakati mtumishi anakuombea mbona kuambia amekuambia kwamba uko na changamoto kwenye tumbo lako nguvu za giza kuna namna zimeshika tumbo lako Ushe kugundua kwamba una changamoto hii Kiukweli hii changamoto kwa muda mrefu tu nikija kwenye maombi yani tutafanya maombi lakini mimi tumbo langu tu peke yake ndio uaga lina shida kwamba uaga linatikisika sana yani kiasi kwamba nikifanya maombi yoyote yani ni tumbo tu ambalo ndio uaga linatikisika kiasi paka swingine na anguka swingine hivi lakini shida inakuaga ni tumboni tu na unaweza kutueleza nguvu za giza kupitia tumbo lako zilishafanya nini ambacho ulikiangalia ukasema hapana hii swali ya kawaida lazima kuna nguvu ya giza iko nyuma kwanza kwa miaka mingi nilikuwa nasumbuliwa na maumivu tumboni saa nyingine nikipigwa na feni nasikia maumivu makali au saa nyingine nikikaa nasikia maumivu makali lakini nikienda hospitali nikicheki naambiwa hakuna tatizo nikawa niko okay na siku zote sina tatizo mpaka mwaka jana nikashika ujauzito japokuwa ni ni changamoto kwa sababu ujauzito wangu haikuwa rahisi nilivyozaa mtoto wangu wa kwanza nilikaa miaka kumi bila kupata mtoto lakini mwaka jana nikabahatika kupata ujauzito nikahudhuria kliniki nikawa niko okay matibabu yote nimefanyiwa niko sawa na wiki moja kabla ya kujifungua nikaenda kufanya check up nikaambiwa kila kitu kiko sawa hata kujifungua nikapangiwa kujifungua tu kawaida lakini ajabu siku ya kujifungua nimeumwa uchungu tu vizuri nimefika hospitali muda wa kujifungua naambiwa kwamba mtoto wangu amefariki tumboni nikapelekwa kwenye ultrasound wanaenda kufanya ultrasound wanashangaa yani wanasema mbona hichi kiumbe kama kimekufa siku nyingi kwa sababu tunaona mtoto yuko lakini amekauka kwani ulikuwa uzuri kliniki nikaambia kliniki huko unahudhuria na kila kitu changu kilikuwa kiko sawa kweli wakachukua makadi kuangalia wanaona kila kitu kiko okay eh hey, madaktari pale wakashangaa wakataka wanipeleke kwenye upasuaji lakini baadaye wakafanya discussion zao wakanioji kama naweza kujifungua kawaida nikaambia nyinyi maamuzi yenu kama mkiona naweza mi mwenyewe naweza wakanambia basi nienda reba uchungu ukichanganya utaenda kujifungua na kweli nilipoenda kujifungua mtoto wangu alipotoka alikuwa tayari ameshafariki kweli naoneshwa mtoto mwenyewe nimemuona yani mtoto kweli amekuwa mweusi yani ni amekauka kiasi kwamba yani mwenyewe alishangaa kwamba una kitu gani ambacho kimemkausha mtoto hivi yani kama angekuwa amefariki siku zote tungeona lakini ajabu tunaona leo na tunamuona mtoto ambaye kama alikufa siku nyingi lakini hawakuwa na 
jibu lolote na nikachekiwa ndani sina tatizo lolote. Basi nikakaa siku tatu pale kwa ajili ya check up wakaona sina shida nikaruhusiwa. Lakini baada ya hapo akaja rafiki yangu kuniona nilivomuelezea situation yangu anasali kwenye ili kanisa. Ndio akaniambia nini roho inaniuma kwa sababu nilivyosikia umepata hii shida iliniuma sana kwa sababu siku zote nilikuwa natamani kukwambia uje kanisani kwetu kwa sababu wajawazito waga wanaombewa lakini kama kuna kitu kilikuwa kinanizuia nisikwambie baada kusikia umepata hii shida nimeumia sana kwa sababu kwa nini sikukwambia nikaambia lakini usijali Mungu ana sababu zake basi nielekeze huko kanisani kwenu na mimi nije ndo nikaanza kuhudhuria kwenye ili kanisa na toka nimekuja hata maombi yote yakitokea ni tumbo tu ambalo linaonekana lina shida na nashukuru leo mtumishi amepita ameliona na ameniambia kwamba lina shida na leo nimepata ukombozi. Namshukuru sana Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tunajua Mungu wanapoweka tatizo wazi na maana kwamba kuna suluhisho anataka kulifanya. Tunajua kabisa kwamba kwa tatizo ambalo umepitia Mungu anaenda kukurudishia zaidi ya kile ambacho umepoteza. Mungu atenda kukufuta machozi na atakupa mwanzo mpya. Namshukuru sana Mungu. Amen. Neno lako likaishi maishani mwangu. Amina. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Aondoka. Aondoka raka. Aondoka. In the mighty name of Jesus Christ. Ingube giza na mletega sira sana. Naondoka. Na usuruli tena. Yes. In Jesus my name. You are free. Eh bwana tunasema asante. Asante bwana kwa kuwa umekuwa mwema katika maisha yetu. Asante bwana kwa kuwa siku ya leo tumeshuhudia. Eh bwana kweli wewe ni mponyaji. Eh bwana kweli nguvu zako zinaenda zinaweza kufanya deliverance. Leo Mungu tumeona namna ambavyo umeweza kutu deliver from jini mahaba. Siku ya leo Mungu tunaona namna ambavyo umeweza ku deliver uchumi wetu. Eh bwana wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye uweza, wewe ni Mungu ambao unaweza kutupigania katika kila changamoto ya maisha yetu. Siku ya leo bwana tumeshuhudia tumeshuhudia nguvu zako tumeshuhudia uwezo wako tumeshuhudia upendo wako juu ya maisha yetu na sisi ya bwana tunakuja kusema asante baba tunasema asante asante kwa kuwa hata siku ya leo Mungu umekuwa mwaminifu kwetu na sisi ya Mungu tunakurudishia utukufu tunakurudishia utukufu kwa yote ambayo Mungu umefanya kwa kuwa tunajua Mungu siku ya leo umebadilisha maisha yetu ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru amen <tos>